террарии есть огромное количество аксессуаров. Их количество достигает до 300 штук. Одни аксессуары незначительно увеличивают характеристики, другие дают бонус к урону, а есть и такие, которые полностью изменяют вашего персонажа. Вот я и подумал, какие виды могут скрываться среди большого ассортимента аксессуаров в игре. Сегодня мы рассмотрим три забытых или малоизвестных аксессуаров, о которых вы могли даже и не знать. Например, я даже не знал о них, вплоть до поиска информации для этого ролика. Будет интересно узнать, знали ли вы, что они существуют в игре. Ну что ж, приступим. И первым на очереди будет аксессуар под названием шарик Акулон. Это не просто очередной шар в игре, но и единственный предмет, для крафта которого нужно цунами в бутылке. Однако, на мой взгляд, есть еще один факт, делающий этот аксессуар забытым. И это воздушная рыба Фугу. Этот аксессуар дает баф к прыжку и является очень редким. Его можно выловить в любом биоме, шансом 0,16%. Хочу лишь пожелать вам удачи в ловле воздушной рыбы. Ведь даже при высокой силе удочки это все равно будет зависеть от вашей удачи. Проще говоря, шарик Акулон сочетает в себе эффекты цунами в бутылке и воздушной рыбы Фугу. Он позволяет увеличить скорость и высоту прыжка на 33%. А также не стоит забывать о том, что ты получишь двойной прыжок на 13 блоков. В принципе все, это неплохой аксессуар для мобильности, но стоит ли так стараться для его получения, это уже решать вам. А следующим на очереди будет арктический водолазный костюм. Для меня, как для игрока, который вообще не пользуется подводными аксессуарами, было удивлением, что такой аксессуар вообще существует в игре. Я считаю, что если вы любите исследовать водоемы, то данный аксессуар как раз для вас. Для его крафта понадобится скомбинировать большое количество аксессуаров. Такие как ластый водолазный шлем, снаряжение для дайвинга и ожерелье из медуз, и медузный водолазный костюм и коньки. Выполнив эти комбинации в крафте, вы получите арктический водолазный костюм. Так в чем же заключается его особенность? Начнем с того, что снаряжение дает вам возможность плавать, большой запас кислорода и свет при погружении в воду. Честно не могу сказать, стоит ли тебе крафтить данный предмет. Все зависит от твоего геймплея. И последний, не менее полезный аксессуар, это ожерелье возлюбленного. Это очень странный аксессуар, который просто объединяет в себе ожерелье паники и пчелиные соты. Как вы уже поняли, для создания ожерелья возлюбленного вам придется убить королеву пчел и выбить с нее пчелиные соты, шанс на упадение которых составляет 33%. А для ожерелья паники вам просто нужно будет сломать багровое сердце, которое можно найти в глубинах багрянца. И как же работает ожерелье возлюбленного? По сути аксессуар неплохой. Это единственный предмет из ранее упомянутых, которые бы я использовал сам. С этим аксессуаром после получения урона ты получишь баф скорости передвижения в течение 8 секунд и баф на регенерацию здоровья. К тому же это ожерелье с способны, как и пчелиные соты, выпускать пчел при получении урона. Как и все пчелы, они получают баф от рюкзака улья, благодаря чему наносят больше урона. Как вы думаете, заслуживает ли ожерелье возлюбленного большего внимания из вышеперечисленных аксессуаров? Это один из немногих предметов, который может повысить вашу живучесть до хардмода. Пользовались ли вы хоть одним из этих аксессуаров? Обязательно почитаю ваше мнение в комментариях. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А с вами, как всегда, Всегда был Ванкор. Еще увидимся. Пока.